estén justo en una plataforma que está creciendo mucho en México en el tema del e-commerce. ¿Tú cómo ves el futuro de la comercialización de pescados y mariscos? Hola, buen día a todos. Eh, bueno, yo lo que me gustaría aportar es, de acuerdo a, las dos, a los dos comentarios ya realizados, tanto por Robinson como por Andrés, es finalmente la parte congelada, el reto es cómo podemos eh, darle a la, a, a la, a la, al cliente la opción de tener un producto mucho más flexible al momento de consumirlo. Ejemplo, si nosotros tenemos presentaciones de 600 gramos, de 800 gramos, de un kilo, podemos, estamos limitando muchísimo el consumo de la gente y no le estamos dando oportunidad de decidir cuánto quiere descongelar. Y esa es la ventaja de lo que tiene hoy la industria salmonera. Finalmente, de poder llegar a, de filetes enteros, hoy ya tienen todo el know-how para poder sacar porciones individuales, entonces el cliente tiene la oportunidad de decidir si quiere descongelar en casa una o dos porciones o tres o cuatro o cinco o las que le interese, a diferencia de muchas otras presentaciones, creo que lo que se tiene que trabajar en la demás parte de la industria, y no necesariamente la salmona que ya lo tiene, es cómo podemos darle al cliente la flexibilidad de poder descongelar en muchos filetes ya lo hay, o sea hay, 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 hay una variedad de filetes que ya tienen esa capacidad, ¿no? Sin embargo, aún así el cliente le gustaba ir y escoger a lo mejor dos filetes frescos, cosa que hoy ya no puede hacer. Entonces, pues bueno, él tiene que decidir y tener la capacidad de poder hacerlo. Lo que estamos buscando en Justo es aquellos socios comerciales eh, que nos permitan y que nos puedan ayudar precisamente a poder otorgar esa flexibilidad a los clientes y que les demos a ellos la oportunidad, aunque se lleven un kilo de, de producto, el que sea, llámese eh, salmón, llámese camarón, ellos tengan la oportunidad de poder tomar la decisión de cuánto quieren consumir dentro de su, su hogar, ¿no? Sería, sería el comentario. Muchas gracias, Álvaro. Gracias, Benjamín. Gerardo Sánchez, esto tú, esto, pues finalmente atiendes a casi todos los mercados, Oreca, autoservicio, tienes tiendas para el público en general. ¿Tú cómo visualizas esto, esto de la comercialización de los pescados y mariscos en el mediano plazo. Sí, eh, complementando un poco lo que mencionaban Robinson, Andrés y, y, y Benjamín, y pensando más desde el punto de vista del consumidor, este, yo creo que, aunque es algo temporal por el tema del COVID, pero también el tema de la conveniencia y el tiempo para preparar un platillo se ha vuelto fundamental este, en las familias, ¿no? Hoy en día las mamás tienen que estar encima de los niños con las clases virtuales y, y los papás también trabajando en casa y hay muchísimo menor tiempo para la preparación de los alimentos. Entonces nos hemos dado cuenta que este, si uno les ofrece soluciones en donde la preparación minimiza el tiempo, la verdad están siendo muy, muy, muy bien aceptados este, por el consumidor, ¿no? Este, hemos hecho varios ejemplos, varias pruebas en Netmar y la verdad ha, ha funcionado bastante bien, la aceptación ha sido muy buena. Y por otro lado, este, mencionaba ahorita Benjamín el tema de los congelados y demás, este, si vemos esa tendencia, sin embargo, curiosamente también vemos, eh, hay un punto de venta que nosotros tenemos y hemos visto durante el periodo de COVID que la venta del pescado y marisco fresco ha acelerado su, su, su participación en ventas versus los congelados. Una de las teorías que tenemos es de que este, puede ser un tema de disposición de dinero en donde la gente no puede estar comprando este, grandes cantidades y, y, y guardarlas, almacenarlas. Entonces, pues está yendo diario o cada dos días a comprar pescado fresco. Este, y hemos visto en ese punto de venta en particular mayor participación del pescado fresco sobre, sobre el pescado congelado. ¿Cuánto va a durar esto? Este, no lo sabemos. Pensábamos que la pandemia iban a ser dos, tres, cuatro meses. Ya vamos por el octavo. No sabemos cuánto más pueda durar, ¿no? Pero sí, la conveniencia en la preparación y este, muy ligado a lo que mencionaban del, del salmón en, en porciones más pequeñas, pues está asociado un poquito al tema del de, el, el fresco versus el congelado, ¿no? Creemos que esto todavía va a durar un, un, un tiempo. Y la conveniencia cuando el consumidor la, la prueba, pues mucha gente se queda enganchada por la facilidad de, de, de hacerlo, ¿no? Muchas gracias, esto, Gerardo. Me gustaría pasar a, a la pregunta número 11 en cuanto a que si el producto sustentable debe ser más caro que el producto que no lo es. Esto, usualmente tener producto sustentable 
implica gastos e inversiones fuertes esto para hacer las cosas de mejor manera. ¿Debe ser una barrera de entrada esto o qué es lo que ustedes opinan? En este caso, voy a dejar que empiece Paola. Hola, buen día. Eh, bueno, lo que hemos estado viviendo, a pesar de que ya tenemos como un 30% de productos sustentables en, en nuestro catálogo de productos, es que el cliente no le está importando pagar un plus siempre y cuando sabiendo que con ese plus va a mantener lo que es una sustentabilidad tanto o un desarrollo o un equilibrio tanto para el medio ambiente, para la especie y para las comunidades cercanas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo está viendo? De, de manera, de acuerdo obviamente a las nuevas generaciones como vienen siendo los millennials y a raíz de la pandemia, esto nos ha ayudado mucho a que se haya desarrollado más lo que viene siendo la nueva tendencia de consumo consciente. Y esto ha ayudado a que el cliente está dispuesto a pagar un poco más por aquellas especies que realmente son sustentables. Y es, ahora sí está sabiendo diferenciar de, acu de acuerdo a ese, eh, ese plus en precio de qué producto es realmente conveniente, que realmente eh, les lleva una mejor calidad en cuestión de salud, en cuestión de medio ambiente, a aquella que realmente no lo es. Entonces, sí lo están sabiendo diferenciar, sí lo están sabiendo eh, eh, apoyar o a, a comprar, ¿verdad? Ese tipo de, de productos sustentables. Gracias, Paula. Voy a pasarme a la número 8 para poder tener la intervención de Jorge y de Manuel. Empezaría con Jorge en cuanto el etiquetado y la trazabilidad son roles muy importantes para tener una competencia justa. ¿Qué pasa en sus respectivos países que incentiva que esta competencia sea justa o injusta contra otros productos de otros países? Gracias, Álvaro. Eh, a ver, lo que, lo que yo puedo aportar es desde nuestra experiencia como, como ONG que he trabajado de cerca a, a la pesca artesanal. Eh, nosotros vemos que en los... En los en estos últimos años se han dado pasos muy importantes hacia, hacia la trazabilidad completa, digamos, hacia, hacia tener eh, productos marinos eh, trazables. ¿no? Hay, hay muchas iniciativas que, se, que han aportado eh, o están aportando condiciones para, para ello. Eh, específicamente eh, eh, hablo de, en el sector artesanal, que es lo que yo eh, me conozco ¿no? eh, más de cerca. Eh, sin embargo, creemos que es fundamental un rol más, eh, un liderazgo más claro de la, de la autoridad pesquera. ¿no? Eh, hay, hay retos, eh, como en todos los temas, eh, sobre todo falta generar, transmitir, validar información en todos los eslabones de la cadena, no, no solo eh, en el origen hay, hay, hay eh, una... Eh, necesidad muy importante de, 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 de fortalecer y validar, de generar y validar esta información, pero también en el resto de la cadena. ¿no? Para eso se, se necesita un esfuerzo coordinado, de hecho, de, de todas las agencias del gobierno que participan eh, en el sector y de los agentes comerciales, lógicamente. ¿no? Eh, y además que la, que la información tenga, eh, sea la información pública, eh, sea, sea abierta ¿no? para, para que otros agentes como las universidades, otras organizaciones de asistencia técnica, eh, la, la, las empresas privadas, eh, etcétera, eh, ya aporten con soluciones específicas para cada tipo de pesquería. Son muy, hay, hay mucha diversidad eh, de la dinámica en sí pesquera, eh, artesanal y también de los contextos eh, socioculturales ¿no? de, de las comunidades pesqueras. Entonces yo creo que esto eh, podría fortalecer mucho ese, eh, o incentivar a, a lo que iba la pregunta, ¿no? Eh, más eh, este camino hacia, hacia la, hacia la trazabilidad y el, y el etiquetado, ¿no? Eh, ahora hablando un poquito de, de, de lo que nosotros estamos a, a, aportando, hemos identificado eh, justo en este tema una, una oportunidad de poder colaborar eh, y estamos... Eh, participando de una experiencia junto a, a, a pescadores de un gremio en el Ñur, al norte del Perú, de una empresa artesanal de, de armadoras, eh, 
de Pucusán, en, 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 al sur de Lima, y de la empresa Supermercados Peruanos, ¿no? de, la, de la cual Robinson, en la cual Robinson eh, trabaja, ¿no? eh, para eh, permitir que, que el consumidor pueda conocer este origen de, 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 del, del pescado, ¿no? del pescado eh, ya en, en los puntos de venta. De hecho, es un reto, que, eh, un camino, un proceso que estamos comenzando, pero, pero esperamos eh, por, por, por la actitud que vemos de, de, de nuestros socios eh, que va a tener mucho éxito, ¿no? Gracias. Gracias, Jorge. Manuel, ¿tú cómo ves las cosas? Bueno, eh, eh, ahí voy, más bien, disculpen que por rato me desconecto, hay un problema con la señal. Bueno, para la pesca artesanal, hablar de, por la experiencia que tenemos a nombre de la comunidad de pesquera artesanal de San Juan de Marcona, que somos 700 pescadores que hace 20 años venimos tratando de construir una serie de herramientas para generar sostenibilidad. Y bueno, y en sí la trayectoria nuestra es de 30 años. Eh, para nosotros la, hablar de etiquetado y trazabilidad eh, es algo muy lejano. Este rol básicamente está concentrado en el periodo del caso de eh, la cadena de intermediación y en las empresas maquiladoras, ¿no? Eh, se nos hace imposible llegar a, a, a este tipo de eh, eh, valorización porque el acceso es muy engorroso, caro, imposible para el productor o el proveedor de materia prima, entendiendo como productor aquel que esto eh, eh, puede, de una u otra manera, cultivar peces y proveedor aquel que nos captura del de medio marino, ¿no? Si bien, como lo ha dicho Jorge, el gobierno está haciendo sus esfuerzos para incentivar la trazabilidad de recursos, sin embargo, la pesca ilegal y el tráfico de documentos de origen cierra la iniciativa, y quiero hacer énfasis en, en, en el tráfico de documentos de origen de, eh, que quiebran la, la iniciativa, o sea, se juega mucho con, con, con documentos que en este caso el gobierno central está tratando de implementar para generar trazabilidad. Y esta desconexión hacia la realidad de la pesca artesanal y el valor económico que debería verse reflejado hacia el productor a través de estas herramientas, entiendas etiquetado y trazabilidad, hace que ni siquiera tengamos la posibilidad de competir. Eh, eh, por ejemplo, en el caso de la pesca artesanal peruana, en la zona sur, Jorge está en la zona norte, el tema de las ovas, el pez volador, conchas negras bacalao que se capturan en nuestras costas, esto, eh, son reingresados a otros países para salir con, con esto, trazabilidad a estos países, ¿no? desconociendo, el, desconociendo el, el origen propio. ¿no? Conclusión, en el Perú no falta valorar el producto local con marcas y de origen artesanal, de los cuales se viene hablando ya hace 30, 40 años. Yo incursioné en pesca en el año 91, en el 95 ya hablábamos de, de etiquetado, CMSC, eh, los cuales son bastante onerosos de, de, de acceder. Y por otro lado, como lo decía hace un momento, en el caso peruano se están haciendo esfuerzos, pero falta consolidar aso asociatividad para, para, para poder tener presión e incidencia en el gobierno central y que se puedan implementar herramientas legales de cumplimiento para todos. Eh, me explico, si bien en algunos lugares tenemos un compromiso más de asociatividad e incluso establecemos nuestras propias reglas de juego para de una u otra forma generar etiquetado y trazabilidad, pues esto, debemos de tener claro que estos esfuerzos no son, no, no son de, de una u otra manera incentivados ni estimulados. ¿no? Entonces, esa es la percepción y, y, y la experiencia que tenemos en nuestro caso. Muchas gracias, Manuel. Esto, voy a dar entrada a Gustavo. Esto, una de las preguntas que le tocaba a Gustavo, que quisiera que contestase, es la que habíamos platicado las siete, si, si los clientes están pidiendo o exigiendo sellos de sostenibilidad, certificaciones o algún otro documento para comprar o adquirir sus productos. Eh, bueno, ¿qué tal? Buenos días con todos. Eh, en realidad en el mercado peruano los sellos o certificaciones de sostenibilidad son aún poco requeridos por los clientes. Recién se está iniciando en lo que es el canal moderno o otros servicios pero la distribución mayorista en los terminales pesqueros, que es donde se distribuye la mayor parte del pescado que se consume en Perú, estos sellos o certificaciones son poco requeridos en realidad. En mi caso, yo comercializo productos con y sin certificación, aunque siempre provenientes de fuentes sostenibles, pero los clientes no están al tanto de su significado y por lo tanto tampoco están dispuestos a pagar más por productos certificados. No estoy diciendo que esto no vaya a cambiar en el futuro, 
En realidad las nuevas generaciones están cada vez más preocupadas por la sostenibilidad de los recursos, como debe ser. Y claro, como dice el dicho, no solo hay que serlo, sino también parecerlo. Y en tal sentido yo creo que las certificaciones van a cobrar mayor relevancia en el futuro. Ya vemos el caso de los supermercados Walmart, por ejemplo, en Estados Unidos, que comenzó a trabajar sobre fuentes en productos pesqueros certificados sostenibles desde el 2006. Y ahora el 98% de sus compras provienen de fuentes certificadas o en camino de serlo, vía los proyectos FIT o proyectos de mejora. Y esto ha sido impulsado, por ejemplo, el proyecto de mejora del Majimaji en Perú, pues Walmart es uno de los principales clientes de las importaciones peruanas de esta especie. Y, y también se puede citar el caso del aceite de pescado como otro buen ejemplo, pues muchos clientes de Europa y Estados Unidos requieren una certificación de sostenibilidad, ya que para su consumo humano, directo o indirecto, y también ocurre lo mismo en el caso de la harina de pescado, y esto está impulsando la certificación de la pesquería de anchoveta en el Perú. Gracias, Gustavo. Voy a darle entrada a Gonzalo Cáceres esto, para que nos pueda comentar la 1 y la 2 de qué rol está jugando tanto la acuacultura como la pesca industrial y la artesanal en la comercialización y qué representa de lo que movilizan en sus respectivos canales. Bueno, buenos días este, a todos. Muchas gracias, Álvaro, por la oportunidad de poder este, exponer en este summit y felicitar por la organización y a todos los otros panelistas que nos acompañan el día de hoy. Yo creo que esta pregunta es súper interesante, y yo lo que quería comenzar es, más que hablar de la, de la pesca agricultura, la pesca artesanal, industrial y silvestre, es lo que está detrás, y eso es un tema de la población mundial. El día de hoy tenemos casi, bueno, 7.8 billones de, de habitantes en el mundo, y la, la proyección hacia el 2050 es que vamos allá casi a 10 billones. Pero lo que estás teniendo es un tema claro de un crecimiento poblacional y como segundo, un incremento en la clase media. Entonces, la dieta del, de la población está cambiando, necesita comer mayores proteínas y sobre todo proteínas que vendan de una fuente marina o de agricultura. Y es por eso que los números en los últimos años han cambiado. El día de hoy, más o menos, eh, se pescan casi 160 millones de toneladas de en total, en acuicultura y pesca silvestre. Y hoy ya estamos en un radio de casi 40% es acuicultura y 60% es pesca silvestre. Entonces, esto es un número súper importante porque hace 20 años era solo un 10%. Entonces, hoy día cuando hablamos de cuál es el rol de la acuicultura o cuál es el rol de la pesca este, industrial o artesanal este, silvestre, yo creo que hoy día ya es un complemento. Yo creo que que si hablamos, por ejemplo, de los angostinos o de Masimagi, ya es un producto que está en la mesa casi diaria del consumidor. Ya no es algo esporal. Yo creo que ya es algo como una base y creo que la pesca silvestre acompaña esa base y los dos son parte de la dieta el día de hoy. Entonces, yo creo que este crecimiento en el consumo va a seguir. De todas maneras, vamos a ver más especies y vamos a ver cómo tú estás todo ese consumo de nuevas en la vida de, de la población se va a ir dando. Yo creo que es súper este, interesante lo que va a pasar en el futuro. Gracias, Gonzalo. Digo, 20 años de vender pescados y mariscos, he visto cómo hemos pasado de, de vender congelados a vender frescos, cómo el tema del COVID ahora está cambiando la forma en cómo se están vendiendo lo que son los pescados y mariscos. Y esto me lleva un poco a qué tanto sus mercados y sus clientes, qué tan están sensibilizados en el consumo de productos que sean sustentables. Y me refiero porque gente como Whole Foods o como Costco, como Walmart, o sea, para, para años como 2025 tienen que tener un gran porcentaje de sus pescados y mariscos sustentables o el 100%. En este caso, eh, tenía que, iba a participar Benjamín, pero también me gustaría que tú participaras, Paula, después. Adelante, Benjamín. 
Okay. Eh, creo que Paula hace rato lo comentó. Hay, hay una sensibilización en, 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 una, en un nicho de, 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 del segmento y del mercado. ¿no? Creo que ciertos niveles socioeconómicos hoy disponen de mayor información y pueden tomar mejores decisiones o decisiones mucho más conscientes acerca de los impactos del tipo de producto que consumen, tanto en el, en el ambiente social y sustentable como en, el, en, en su misma nutrición y salud. ¿no? Entonces, yo creo que el reto es también, hay una gran población y un grueso de la población que no tiene esa sensibilización y que hoy finalmente eh, lo que busca es precio y lo que busca es eh, alguna especie que, que, que le pueda ayudar a satisfacer simplemente el consumo de pescado sin saber y sin tener conciencia del origen del producto. Entonces, el reto de nosotros como comercializadores es precisamente buscar cómo educar y cómo poder brindar mayor información a los clientes y dar mayores oportunidades a productores para que puedan llegar a mercados mucho más amplios. ¿Vale? Sería, sería mi aportación. Gracias. Gracias, Benjamín. Paola, ¿qué, cómo, ¿cómo está HIV en este, asu en este asunto? Mira, eh, HIV está muy posicionado en, en el norte del país y como tal, acá los, los clientes, los, como dice Benjamín, los de alto poder adquisitivo, los millennials, son los que realmente tienen noción. De ahí en fuera, eh, no, no, no tienen el concepto de sustentabilidad en pescados y mariscos. Es más fuerte en el Bajío o en el Golfo de México, ¿verdad? Pero como comenté antes, Anteriormente, la nueva, el nuevo consumo consciente este, ha hecho que poco a poco haya mayor conocimiento, difusión, interés por consumir este tipo de productos, ¿verdad? Además, bueno, nosotros como empresa HIV sí ha sido un reto sensibilizar desde al área de marketing, al área de marca propia, al área de calidad de proveedores, operaciones y, y, y comercial, al área comercial, para que entre todos podamos hacer, haz de cuenta, con un, un único mensaje que podamos darle al cliente, ¿verdad? Nuestros hermanos en Estados Unidos ya actualmente tienen el, en lo que son sus vitrinas la señalización y el 100% de la compra de sus productos son sustentables. Esto les llevó tres años. Entonces, nosotros vamos poco a poquito para allá. Este, estamos este, visitando muchos proveedores sustentables, buscando opciones y no nada más, como dicen, eh, productos frescos, enteros, sino ver la manera de también con convertirlos a, a valor agregado, ¿verdad? A productos listos para cocinar, listos para comer, que son las nuevas tendencias de, de consumo en el mercado. Gracias, Paula. Dentro de las conversaciones que tuvimos estos días, estuvimos hablando si ustedes estaban haciendo pruebas a, o exigiendo o solicitando pruebas de COVID a sus proveedores. Esto, en este caso, habíamos platicado que tú, Robinson, esto, podías tú platicar algo del asunto. ¿Qué es lo que está haciendo Perú y qué estás haciendo tú con tus tiendas de autoservicio en este tenor? Robinson, creo que estás muteado. Me siento que Robinson nos ha abandonado o tiene problemas con su... con su micrófono. Esto... Me gustaría una pregunta, ¿qué tan importante es ofrecer en puntos de venta información sobre sostenibilidad, vedas, tallas legales, etiquetado, normas? En este caso, esto había planteado que le iba a contestar Manuel. Manuel, adelante. Veo que Manuel tampoco esto. Se nos perdió Manuel. Eh, 
No, no, aló, 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 aló. Lo que pasa es que tengo la señal, tengo la señal bien inestable, por favor. D dime, dime, Álvaro. Aló. Esto, sí, tú ibas a comentar eh, qué tan importante es ofrecer en el punto de venta información sobre sostenibilidad, vedas, tallas legales, etiquetado, normas. No, defi 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 definitivamente este es un aspecto esto, eh, crucial. No, no, normalmente eh, se acostumbra a dar información esto, eh, muy, muy fría sobre determinado tal o cual recurso, pero eh, es, es importante no solamente hablar de la especie, sino también eh, del de, 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 de componente principal del cual depende la sostenibilidad o la gestión misma del recurso. ¿no? Eh, normal, normal, normalmente se, se está odiando la dimensión humana en el manejo de los recursos pesqueros, que es una parte muy, muy importante. Los recursos no se manejan solos, por lo tanto hay que conocer la historia completa. Eh, es importantísimo, por ejemplo, además de dar a conocer las tallas, las tallas legales, los diversos esfuerzos que se realizan para poder generar sosten sostenibilidad. Y muchas veces esa sostenibilidad no, no radica precisamente en normatividad del, del gobierno correspondiente, sino de acuerdos mutuos de base, que definitivamente son los que tienen más resultados con respecto a eh, la, la propia sostenibilidad de los recursos. Pero esa es una historia que no se conoce. Nosotros ponemos un ejemplo muy clásico aquí en el Perú, la extracción de choros, por ejemplo. Es un, es un recurso que se consume de una manera muy tradicional, pero nadie conoce el esfuerzo que hay detrás de, 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 de este marisco, por hablarte de uno que es de consumo popular, ¿no? Y también se da lo mismo con aquellos de mayor, eh, de mayor valor comercial. En el caso nuestro, eh, tuvimos una experiencia bastante interesante y que quedó algo trunca en el año pasado en un festival muy, muy emblemático en Perú que se llama Mistura. Se nos invitó a participar no tanto por, no tanto por promocionar un recurso que, del cual nos enorgullecemos en haberlo recuperado y manejado responsablemente, sino por dar a conocer el grupo humano que hay detrás de, que hay detrás, que hay detrás de, 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 este, de este posicionamiento de un marisco. Ese, ese es un aspecto en el cual habría que hacerse bastante bastante esfuerzo, ¿no? Eh, si bien la comercialización es una herramienta poderosa para transmitir información, pues todavía que hacer un mayor esfuerzo desde el mismo gobierno central hasta el sector privado a efecto de dar a conocer este esfuerzo de transmitir recursos, ¿no? Centrando, centrando en nuestra perspectiva de 30 años de trabajo continuo en dar a conocer esto, el esfuerzo del recurso humano por generar que este, que, 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 este, que este producto, o este marisco, o pez, que esté, en la, que esté en la mesa popular. Hay todo un esfuerzo detrás de ello, ¿no? Eso se tiene que visualizar. Gracias, Manuel. Eh, habíamos hablado de cuál y cómo debe ser nuestro esfuerzo como promotores de consumo que esto sea sustentable. Y aquí dejo que tú hables, Gerardo. O sea, ¿qué opinas? ¿Qué, qué esfuerzo tenemos que hacer para promover que el consumo de pescados y mariscos sea sustentable? Gracias, Álvaro. Digo, yo creo que tenemos un, un enorme reto. Este, yo creo que sin duda es el único camino este, que tenemos que seguir todos en la industria, pues por el bien de, del planeta, ¿no? Este, sin embargo, yo veo tres retos muy, muy grandes que debemos de atacar todos de manera conjunta. Uno, lo mencionaba este, hace un momento Gonzalo, respecto a este, esa, ese balance entre, entre lo que hay de pesca silvestre y acuacultivos, en la medida que sea mayor la disponibilidad, la oferta de productos de cultivo, pues también va a haber la posibilidad de poder masificar más este, esta sostenibilidad. Es un gran reto para que esto siga creciendo, que tenga este, mayor penetración, mayor presencia, como un, gran, un reto número uno. Un reto número dos, también lo mencionaba Gustavo hace un momento, es el tema del precio. Gustavo y Paula lo mencionaban hace un rato, ¿no? Este, en la medida que sea un precio muy superior, pues este, al final del día no va a dejar de ser un tema de nicho en donde solamente cierto nivel socioeconómico va a poder accederlo. ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer como industria para que el precio este, baje y sea realmente competitivo y no sea un freno al consumo masivo de esto? ¿no? Y, 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 y el tercer reto que tenemos todos es un tema de, de promoción, de comunicación. Y también me cuelgo de un comentario que hacían lo que está haciendo Walmart ahorita, donde sí tiene una iniciativa muy grande de tener una línea de, este, de productos sustentables, o como lo mencionaba Paola, nosotros inclusive con HIV tuvimos, este, iniciamos un, un, un proyecto para productos de este, pesca sustentable, que se quedó un poquito en el tintero con el tema del COVID, 
Pero en la medida que otros players grandes que muevan la aguja se metan en esta iniciativa, se empieza a hacer un efecto dominó en donde se genera más volumen, se abaten costos, se da muchísimo mayor este, difusión y el consumidor está muchísimo más enterado de esto. Y es un esfuerzo de todos, todos, todos y de todos los días. ¿no? Es, es algo 360 grados de que el producto esté disponible, de que tenga precios competitivos y que realmente grandes, grandes players de la industria se monten en este barco. Muchas gracias, Gerardo. Tengo esto, una última pregunta, básicamente, que la puse en el chat. Eh, Jorge Grillo, tienes dos minutos para comentar tu, el aporte del sector artesanal en lo que es el consumo y comercialización de pescados y mariscos sustentables. Adelante, este, Jorge. Gracias, Álvaro. Sí, muy breve. Eh, en Perú, nuestro consumo per cápita de pescado es muy alto. ¿no? Eh, es en, en, en el 2017, por ejemplo, fue de 23 kilos eh, por cápita, ¿no? eh, frente a los 10, 10 kilos y medio de, de Latinoamérica. ¿no? Eh, y este, este, este consumo, cerca del 80% eh, de lo que se consume en los hogares, proviene, eh, como lo, lo mencionaban, eh, en estado, es estado fresco, ¿no? se consume en estado fresco y proviene de la pesca artesanal. Eh, hay, hay unas especies muy, muy claves eh, eh, en volumen, eh, puré, bonito, cabella, eh, lisa, hay, la lista sigue, eh, que en algunos años representan eh, estas pocas especies, casi el 60%, el 60 de todo el consumo eh, doméstico. ¿no? Entonces es, es, es vital, es clave el, el papel de, 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 la, de la actividad artesanal en la comercialización, eh, en la seguridad alimentaria de, de, del país, eh, que a veces se ve eh, un poco, eh, a veces se pierde un poco el enfoque, porque si vemos la, las, las estadísticas de, de desembarque eh, nacionales, eh, la pesca artesanal solo representa el 11%, ¿no? frente, frente a una actividad eh, de mayor escala muy importante también para el país. Eh, entonces quería eh, no dejar pasar esta oportunidad para resaltar ya eh, en, en, en el mercado nacional y ya en el, 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 el valor, eh, la gran importancia que, que tiene eh, la pesca, la pesca eh, so, no solo para las comunidades ¿no? eh, pesqueras y, y sus economías regionales, sino como también decía, para, para la seguridad alimentaria de, de las grandes ciudades, ¿no? Muy bien, Jorge, pues muchas gracias. Esto ya ha llegado el tiempo, son las 10 en punto. Esto eh, muchas gracias a todos. Ha sido un verdadero placer tenerlos todos aquí. Eh, espero que podamos continuar con estas reuniones. La próxima será en, en Chile, así que próximamente nos estaremos viendo en Chile para continuar con estos summits que inició en Mérida. Continúo en, en Perú, ¿no? De forma virtual. Esperemos que el año que entra podamos hacerlo presencial en Chile. Esto, un fuerte abrazo a todos. Eh... Igualmente, gracias. Gracias, gracias Álvaro. Un gusto gracias. a todos. Gracias. Saludos. Muy bien, sí. Y felicitaciones. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Un saludo. Hola, hola a todos, ¿me escuchan? Eh, ¿Ya acabaron el panel, Álvaro? ¿Sí? sí, ¿verdad? Bueno, no se tienen que salir, ahorita viene una magistral, que es la de Lucas Simons. Hi, Lucas, how are you? I'm very good, thank you so much. Greetings from the Netherlands. Uh, happy birthday. <laughs> Merci, thank you. Thank you. Um, I just to ask you a question before we begin. Uh, do you want to introduce, like, um, where I have your bio, do you want me to introduce you? Is it okay? Um, please, if you can do that, uh, by all means. And uh, and if not, I can also do it myself. But uh, if you want, uh, that will be better. Yeah, I will. I just wanted to ask you if you wanted to highlight something. 
But well, thank you very much. I think it's just one minute. Should we begin? Well, yeah, I think I will begin because it was like the same Zoom from the others. But well, I'm really happy to introduce you to Luca Simons. He's a really, um, um, it's great that you have uh, accepted Lucas uh, to be with us. Really inspiring books you have. We're gonna talk a little bit about you. Uh, Lucas Simon, at the age of 30, he set up Art Certified, currently the largest certification program for sustainable, for, for sustainable coffee, cocoa, and other agri commodities. Later, he founded New Foresight, a strategic consultancy company dedicated to turn the global sustainability challenges into market opportunities and Scope Insight, a business intelligent company dedicated to, say, to set the world standard for making farmer organizations more professional. Um, if you want a different outcome, you have to change the rules of the game. And I think that's the most inspiring thing that uh, made us like um, admire your work, Lucas, and follow this. And I hope you can work more with fisheries. Um, well, <laughs> go ahead. I, I know you have been an activist for more than 20 years in 16 different sectors and markets, and you're a trusted advisor for the top trade and industry, including agriculture, governments, and NGOs, and leading multilateral organizations. It's great also that you can work with us, with the industry. And well, thank you very much. Thank you so much. Um, shall I start my uh, presentation? I have 25 minutes or half an hour. Of course. Yes, please do. You can your screen. Do you need some help with something? No, I'm, I'm good. I know Zoom. Uh, I just want to confirm that because I don't speak Spanish, that there is translation going on. Is that correct? Yeah, there is translation from English to Spanish and vice versa. All right. Then my apologies to all of the listeners that I don't speak your language. I can only do it uh, in English. I hope you forgive me. Uh, I'm here. I'm Lucas Simons. I'm in the Netherlands at the moment. And yes, it is my birthday. Uh, and so at my, uh, at my end of the ocean, it's uh, five o'clock in the afternoon. And after this presentation, I will start celebrating my birthday with my family. But till now, I'm very happy to be here. And um, I would like to share with you a presentation that is about market transformation. How do you change the market, the seafood industry actually, so that we can also solve the sustainability problems? And I will, um, I will share with you a presentation. Can you see this? I'm sure you can now, right? Yeah, excellent. All right, this will take about 20, 25 minutes, but uh, I, I hope I can do it that quickly because usually I get very excited about this story and then I can talk about it for hours. Um, and so what I will share with you today is also what I teach at the executive MBA schools and business schools all over Europe. Uh, and so this is the key to understand why we have all of these sustainability problems in, in, the, in the seafood sector and in many other sectors and what you can do to actually change it. And so it's called sustainable market transformation. Uh, and what I would talk to you about is uh, that change is going through phases and it's very important that you recognize in which phase is the seafood sector. It's also important to understand what's going on in other sectors, the coffee sector, cocoa sector, palm oil, soy, sugar, et cetera. There are similar problems going on and there are similar things being dis uh, discovered at the moment. Very important to learn what's going on there. Uh, I will also talk about the importance of engaging the government. I believe that this is the most important step or the sector is facing now. And so I will end this presentation with actually a, a suggestion on how we could do that. I hope you are excited. And uh, I was already introduced, uh, but so my name is Lucas Simons. I'm CEO and founder of New Foresight, a strategic consultancy company, and Scope Insight, an, a, a company that measures the professionalism of farmer organizations or actually um, uh, from fishery, uh, fishery organizations as well. My former job, I was uh, director of Oud Certified. Perhaps you're familiar with it. It's the largest label for sustainable coffee and cocoa. Um, and, uh, and I started that organization a long time ago. I've been recognized internationally by the World Economic Forum and Ashoka. Uh, and I was named six times uh, top um, sustainability influencer in the Netherlands. 
and I've also written books about the issue that you that I will uh, that I will teach you now or that I will show you now is about how to change systems. If you want to learn more about it, changing the food game is my first book, and we are about to launch our second book with the business schools um, in 11th of November. Actually, that's called Changing the Game. So, without further ado, I want to bring to you three messages. If you look at the seafood sector, there are enormous sustainability challenges and they've been there for a while. But I want you to understand that these challenges are not problems to be fixed. You need to understand that these problems, these sustainability challenges are outcomes of the way the seafood sector is organized. And so they're not a problem to be fixed. They are an outcome of the current system. And it also means that there are not simple solutions and let's not let's do another project or just another certification and we'll have it solved. We need to start thinking about how to change the system because only that will change the outcome and that will solve the problem in a more structural way. And how to do that is understanding that that system change that goes through phases every time and you will recognize those phases and you will probably be able to pinpoint where we are now, but also that means that where what is the next step that we need to do. And so these are my key three messages throughout this presentation. Well, um, this whole conference, by the way, congratulations with such a, a great turn up and, and such a great topic, but this is all about sustainability in the sector. And I don't need to ex explain to you what those, uh, those issues are. You are all experts in this sector. There's huge overfishing going on and there's disappearing species, large scale bycatch, unsustainable fishery methods. Uh, we're damaging the fishery habitats ghost fishing, which I believe is one of the largest um, polluters in the oceans when it comes to plastic waste. There's illegality, there's living income and livelihoods issues, while millions and millions of people are, are dependent on their employment and their income on, on the seafood sector. And there's this transnational stealing of fish where, where other nations are just outside the border uh, stealing the fish. Well, and then there's the issues of labor rights and labor practices and bonded labor, and the, is just, the issues goes on and on and on. And I'm pretty sure that none of these um, uh, challenges are new to you. They all have been there in the sector for decades. And so how come we haven't solved them by now? Well, that has to do with how the, se the sector is organized. And these issues that you, are so that you are faced with are not unique. You are, of course, experienced this as your problem, but I can tell you that every sector, and I've visited every of them, I've traveling all over the world, and every market, every agricultural sector, but also every other market out there, the energy market, the chemical industry, the building construction area, the textile industry, they're all facing huge sustainability problems. And that means that it is not a coincidence that you, the seafood sector, is facing these issues. It's not a coincidence, it's not bad luck. It's, it's systemic. It's the way we are dealing with each other, the way we're organized that leads to these problems everywhere. So let me ask you a question. And I'm sorry that you can't answer. I'd love to stand in front of you live and see your responses. But in your mind, see if you can answer this question. You probably recognize this game, right? All over the world, we recognize this game as the game of monopoly. And so I, my question to you is that if you would play this game long enough, what is the outcome of this game? Well. As you know, if you play this game long enough, one will win because they have all the homes and all the hotels and all of the assets and the rest is bankrupt. And we call that very good fun. Now, another question, if you would play this game 10 times, what is then 10 times the outcome? Well, if you think about it, it's not a trick question, 10 times the same outcome. One will win, have all the assets and hotels and the other goes bankrupt. And even if you would play this game 100 times, it is 100 times the same outcome. And that's interesting because why is that? Why is the, this game, if you follow this game, you have the same outcome every time? Well, that is because the game has been designed like this. And the rules of the game are as such that if you play this game according to these rules, you always have the same outcome. Now, it might be that you win one time and I win another time, but the outcome is always the same. And so let me ask you a question. If every market, and particularly the seafood market, has these problems all over again, and we can't seem to solve them, could it be that it has to do with the rules of the game? And as we all know, it doesn't help that if we're playing Monopoly, that we give money to the ones that are losing, like, oh, here you go. It might feel very good, and they can go one more round, but the outcome of the game is always the same. And the only way to get a different outcome is if you change the rules of the game. 
The only way, if we want to solve our sustainability issues, is that we understand what the rules of the game are and that we have to change them. And that's what market transformation is all about. Again, message number one, the problems that we see, the challenges that we see are not a problem to be fixed. We have to understand that they're an outcome of the system and therefore we need to change the rules of the system. But what are they? Well, let me show you. I talked about the, the, the environmental issues and the economic issues and the social issues. What causes these outcomes of the system? What are the rules of the game? Let me explain it to you. There are four forces that if they come together, they produce this, these problems. And in your mind, try to follow the logic. It's not a science, it's just a logic. And then you hopefully you will agree that the way this works, this sector works, leads to these outcomes. The first one is, how does the market operate? What The whole value chain of buying fish, what is the market re required? What are they demanding? What are they rewarding? Are we looking for the best species and are we willing to pay top dollar for that? Or is it as low price, lowest price, lowest price? As long as it is fresh and of course meets food safety standards, we don't, give, we don't care where it comes from. We don't care how it is produced. We are willing, we are only willing to buy it if it is lowest price. That is how markets work. Now we can blame the market, but this is how it works. And this is what they need to do in order to make a profit and survive as well. But this is only one of the forces that determine the system. The other one is, how are we catching that fish? What is the production base? What type of fisheries are there? Is there modern uh, fleets or many smallholder fishers out there? And what are they using to catch the fish? Is, are these sustainable measures or is this unsustainable? And so now you understand already that these are two forces, when they meet, they reinforce each other. If we produce fish in an unsustainable way and markets only go for lowest price, lowest price and don't care, we of course tend to continue fishing more and more in an unsustainable way. And that's how you win. That's how you get the business. So it's a reinforcing mechanism. But there are two other forces as well. The other one is, what is the role of governments? Because more than in any other sector that I've seen, uh, the seafood, uh, the, the seas, the oceans, the, the waters are public goods. Now, what is the, the governance of the fishery management systems? What are the policies? Well, how do we manage these stocks? Are we manage them well, or are we actually benefiting from getting as much at, uh, out of the oceans as possible? And so now you start to see how these three forces come together where markets are going for the lowest price and we don't care that much where it comes from. We are fishing in an unsustainable way and that seems to be the only way to survive. And meanwhile, governments are not managing the stocks, are not managing the public goods and are actually rewarding, further rewarding the unsustainable behavior. And then finally, what are our alternatives? Are there other sources of fish available that are even uh, uh, as attractive as, uh, as others or equally priced? Well, no, because once either they're not or they're much more expensive. And now we seem to get stuck because market players can only continue to go for lowest price, lowest price, because that's how they win. Farmers can only continue with unsustainable production methods and fish more and more because that's how they survive and win. And then finally, and, and then uh, governments are not managing this, the, uh, this enough or not in a sustainable way, further enforcing this issue, but any alternative out there is more expensive or not attractive or, or, or. There are always reasons why not. And so this is when a system gets stuck. It doesn't only happen in seafood, it happens in the coffee sector, it happens in the cocoa sector, it happens in the energy market. Every time a combination of these four forces leads to the outcome of the game. These are your rules of the game. And that explains why also the seafood sector is struggling with these huge, huge problems that are actually threatening your own survival. So how do you change that? Well, like I said, change goes through phases. You cannot, you cannot in one go say, you know what? Let's change it all together. Let's, everybody from now on is gonna do it differently because that's not how it works, right? So that means that we, if you can't do it in once, if you cannot change it in one go, you have to grow towards it. There are different phases, different maturity phases that you have to go through in order to ultimately solve these issues. And the interesting thing is, it's like, like the maturity phases of children. We, I'm, I'm sure you, if you have children or you, you, you know people with children or you've been a child yourself, you recognize those phases from, from a baby phase where we don't know what we're doing and we're learning to walk and we're crawling and we're putting everything in our mouth to the teenager phase where we're combating and we wanna be the best and we wanna be liked. 
to the adult phase to the finally the mature phase. Now, changing systems, changing the rules of these, this game goes through the same phases as well. And it looks like this. These are the four phases that we recognize in every market, not just seafood, not just agriculture, actually, in every market it goes through these phases. Actually, there are five phases and you will recognize the logic and you will probably recognize where you are now as a sector. The first phase is actually that the market is operating as it has always done. We're buying for the lowest price. We're fishing in an unsustainable way. Governments are not managing their, sea, their fish stocks and their oceans in the right way. And there are problems, there have always been problems, but you know what, we don't consider it a problem. This can continue for a long time until there is a crisis in many cases. And suddenly there's reports about overfishing or the fishing nets and the ghost wear or something flares up and then suddenly it becomes an issue. And then the first response of the industry, this sector in general, including governments is, no, that's not true. No, that's, that, that doesn't, that, that's not right. It's false, fake news. The reports are not true. Uh, it's somebody else's false. And the, the, what the industry wants to do is go back to business as usual as soon as possible. But if we're lucky and the crisis continues to come back and NGOs make it a crisis and start campaigning and, there's, and then more reports are coming from research firms, then the first phase starts. This is the inception phase. This is the baby phase where we're starting to do a lot of projects. We start to train fishermen. We are experimenting with new fishing gear. We uh, want to introduce new consumption. Uh, we want to uh, um, uh, train the, cons the consumer. There's a lot of projects going on. And this is the baby phase because we're crawling around. We're putting a lot of things in our mouth, but we're, we're, there's very little cohesion. We're not really know what we're doing. This is an important phase because first of all, we, ex we agree that there is a problem, which is already better than it was. And we should learn now from what works and what doesn't work. The problem is, and this is happening in the seafood sector as well, is that we start to confuse that doing more projects will actually solve the problem. And that is the biggest mistake ever. It happens in every sector. We're spending billions of dollars of doing more and more projects, but it doesn't change the rules of the game. It's just a project. And so a good baby phase is where we learn, a bad baby phase is where we get addicted to doing more and more projects and everybody thinks that we're doing great. Everybody has great pictures of people smiling, beautiful fish, the sun always shines, but the sector is not changing, the rules of the game are not changing. Then at some point we're moving to the second phase, this is the, the teenager phase of change. And this is where we are starting to introduce competitive mechanisms, standards, labels, certification programs. This is where if you introduce one label where some uh, uh, retailers and, and fishing, uh, um, uh, fishing vessels and fleets can differentiate themselves like, hey, look, I'm doing a good thing. Now, in this phase, it's very important to give those first movers first mover advantage so that they also win in the market. They, they win more clients, they can command better prices, they differentiate in the market, they have a better reputation. Uh, people, the media writes more uh, about them, campaigns from NGOs start to focus on other, this is all great, but what happens is that if the first movers win with the label, their competitors will do the same thing, but something different because you never follow your competitor. And before you know it, you got two, three, four, 30, 50 labels. And I believe seafood is the sector where, with the absolute most labels out there. Now I've worked in many sectors. In coffee, we got eight. In cocoa, we got uh, six. In cut flowers, we got 15. And I believe seafood has somewhere between 30 and 50 labels, all competing, all adding to the noise, all adding to the confusion, all adding to the belief that if you would only do more certification, we would solve the problem, which is of course not true because we have four forces that we ultimately need to change and projects by themselves nor certification doesn't change that system. And so here we are with a lot of competitions and a lot of labels and of course, when with every label that there is, the confusion uh, increases, the value in the market decreases, the costs go up. And of course, retailers will be less willing and consumers especially less willing to pay. And that means that the retailers will move the cost into the value chains and the value chains will have to absorb the cost. And now before you know it, we start to compete between labels. They need to be, become lower cost, lower cost, cheaper, easier. And then as a final attempt to make sense of it all, everywhere this is happening, we are trying to benchmark 
uh, all of these standards, create an equivalency tool, and then compare them just to maintain some form of order and quality in the sector. But this is the end of the second phase. Then the third phase, the industry should be ready for the third phase. And this is where it's not just, uh, let's do more certification. We need to ask different questions. And this is the, the, the phase where we should ask ourselves, what does a sustainable uh, seafood sector look like in Peru or in Lima or in Latin America? How do we get there? What is the strategy to get there? Who should be doing what? What is the role of the government? And what is the role of, um, of the industry? And what is the role of NGOs, for example? And what is the role of all of those standards? And so this is the, the phase where we design the new rules of the game. This is the crucial phase. If done well, we are ready to go to the final phase and that will take a while, but that's when actually the new sustainable practices will become the new normal. They will be, that will become the policy or the law or it's the way uh, how, the, how, the, how the whole market functions. And that's when we have tipped the market. We haven't solved everything, but we have moved the whole industry upwards. And if you have followed this logic, then probably you are able to uh, identify what, where is the seafood sector? Because there are a lot of FIPS projects going on and they're great, but FIPS alone will never ever change the rules of the game. They are just a project. Because as long as the forces are there, a project is an attempt to do something about it, but the forces are bigger. And so there are a lot of FIPS, but they will not change the industry. Now, I already said there are enormous amounts of standards uh, out there and, and quite a, a, a bit of fish is, is certified, but there's so many labels and it's all about the value chains and the industry and the retailers, they cannot bear all the cost of change. So there's too much noise, there's too much, there's, there's not enough value creation, the costs are too high. Like I said, it is being uh, transferred into the value chain and then we're trying to uh, compare them and create equivalency tools. It's time to go to the other phases. And in particularly, and this is what I say, in particularly, we need to ask ourselves, where are the governments? Because the industry is doing a lot. The, I think you cannot, you can hardly ask more from the industry. I'm not saying they're perfect. They're still part of the problem, but they are doing a lot. The, the NGOs are doing a lot. The one, the organizations that are missing, the key actors that are missing are the governments. Because like I said earlier, seafood, the oceans are more than anything else, are public goods. We need to manage them in the right way. And that means that the governments need to take their responsibility. But why should they, right? Because it is much more attractive to continue getting as much fish out of the sea as possible to get an income, to get your tax revenues, to get employment, but and nobody cares about the sustainability. It's way too, um, uh, it's way too attractive to continue doing business as usual. So what is the nudge? What is the mechanism where we can actually get governments involved? Some governments are doing a good job. We need to reward them. Some governments are doing a poor job. We need to call that out. And so what is the mechanism that we can think of that will move beyond certification and we, and we can actually start improving the, the, uh, the, the, the management, the, sorry, the fishery management systems uh, and including international waters. So as I promised, I would like to end with a certain idea. It's not the first time that I present this. Actually, I presented it in a, in a previous conference, the seafood conference as well. Um, uh, 2030, and two years ago in Barcelona, I presented the same thing. I still think that now more than ever, the seafood sector is ready to go. Other sectors are already doing it, uh, and it is leading to huge change. I think, I really believe that the seafood sector needs to stand up and show leadership and come together. So what am I talking about? I'm I'm, I want to introduce the idea to create a scoring mechanism a scoring mechanism that, that scores the quality and the maturity of fishery management system, but also the governance of international, water, uh, international waters. And so what would that look like? And I just put here, uh, everybody's familiar with those energy labels for homes and electrical appliances. And this is a very power, if done well, a hugely powerful tool to, to create an uplift in a sector. The same thing is currently being done with pension funds. And so the, the benchmarking or the scoring tool is, is, is very old and very, um, and very familiar. We just need to apply to fishery management systems so that we can differentiate between the better ones and the, and the, and the poorer ones. 
So we can score different management systems on their maturity and the quality on how they do the policy, the governance of it, how they implement it, and how they show accountability. We can break down these elements and create mention maturity on all of those elements, and we can actually score them a one star to a five star. And so now, or an A to a G or whatever it is, we can score better ones from weaker ones. Now, this, of course, there's not one size fits all. There are different archetypes per species and per seascapes, and international waters is again another one. But I'm pretty sure that we can catch the, the complexity of, sea, uh, of seafood in four, five, six archetypes where they all need a certain fishery management system and we can score the quality of that. Now, if you can do that, you can rank them. And based on the ranking, you can recognize the better ones, you can reward the better ones, but you can also, let's say, give transparency to those who are not doing a good job. Now, not to punish them, but at least to recognize the better ones, but also to be able to link these rankings to markets. I hope, and I'm pretty sure because we're doing that in other markets as well, that we can link it to what market demand uh, is requiring. Because if you are a retailer and you have an opportunity or you have the choice between buying a certain species from a good, well-managed fishery system from a poor one, you might be able to go there because it's way uh, risk, uh, less risk. And you might have to spend less money on more certification and more FIPS. I'm not saying certification is bad. I'm just saying there's less risk in better um, fishery management systems. We can also drive credible improvements because now if, if, so, if a system wants to go from two stars to three stars, we, we, can, we can agree on what does it mean? And on, in what way are you doing that in the right way? Is there a local round table? Are the right stakeholders on board? Is it based on science? Is there accountability? Is there implementation? We can also help them, but we can also recognize them if they credibly want to move from one level to another. Extremely important because now markets will respond to it and investments as well. And that means that this is not, not, not at all. I get that question every time. This is not an attack on standards or on FIPS. Absolutely not. These are great tools uh, and we need to do more of them. But that's exactly what they are. They are tools. And we need to make sure that the tools and the resources that we're spending on projects are part of a bigger strategy that, that lifts fishery management systems up, where that nudge uh, the right behavior and governments and that calls out uh, those who are not doing a good job. And so I'm, I, think, I think that the seafood sector is ready for a step like this. Other sectors are already doing it. It's called landscaping. It's called verified sourcing areas. It's called benchmarking. There are so many examples out there uh, and happy to discuss with you what we have learned and, 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 and what worked well. But I think some of these mechanisms can be translated to the sector and we can actually go towards better, uh, uh, better fishery management systems. And so that would be my call to action. Together with some others, we are currently developing this. We have written a two-pager. We're currently reaching out to retailers and, and, and stakeholders and NGOs to see if there's appetite to join us to create a core group and, and, and link to other initiatives out there to see if it's something that we can actually set up. We have, I don't know, about 10 to 15 conversations so far in the last uh, four weeks, and the response is very positive. And so this is what we're hoping to contribute to the sector. I want to thank you for your attention, and please let me know if there are any questions, and please put the, do them in English. Thank you. Many thanks, Lucas. Um, oh, we are trying, like, um to put the questions in the platform because of the time, but I don't know if um, they can write to you to, to your webpage or something and use the platform. Um, your conference was really great, really, really uh, thank. I, I've seen all the, all the comments in the platform and there's more than 1000 people here and um, we really appreciate um, your talk. Um, your, thank you so much. And yes, they can they can contact us. Uh, the address is here, the the the, the website as well. Um, uh, and please reach out to us. Happy to have the conversation. I really, this sector is very close to my heart. The seafood sector, fish is close to my heart, and it's the protein source of the future. We need to start managing it right. And so I'm, we are very committed to do that. So please reach out to us if you think we can help you. Thank you. Oh, thank you very much. Um, and uh, I want to introduce Teresa. 
uh, Ish, do you, um, are you on line, Teresa? Can you open your microphone? Hi, Sitlali. Hi, everyone. Um, Teresa Ish, I'm going to introduce you. Is it okay? <laughs> yes, please. Well, yeah, even though you put some things in the platform and you sent us a bio, I just want to highlight that Teresa is a great believer in sustainability and has led us and inspired us to make Pesca con Futuro and really has been empowering all the movements, the sustainable movements from the US and from the rest of the world and now for Latin America. And we're really grateful to her and the foundation. She's a senior program officer at the Walton Family Foundation and manages the grants in the environmental program that leverage the power of the supply chain to advocate for more sustainable fisheries. She has a master.